Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie troszeczkę o hormonalnej terapii zastępczej, czyli terapii testosteronem. Dla kogo ona jest, kiedy jest potrzebna i przede wszystkim jakie objawy musisz spełniać, aby w ogóle zastanawiać się nad hormonalną terapią zastępczą. W tym materiale również powiemy sobie jakie badania zrobić, jeżeli chcesz zobaczyć, czy prawdopodobnie może to być dla Ciebie. Temat hormonalnej terapii zastępczej od pewnego czasu jest na topie i nie dziwię się, ponieważ coraz więcej osób ma problemy z niskim poziomem testosteronem. Bardzo często jest to związane ze złym stylem życia, z używkami i wtedy wystarczy po prostu to zmienić i już nasze zdrowie idzie w górę, nasz poziom testosteronu wraca do normy. Jednak są osoby, które tak naprawdę pomimo zmiany stylu życia dalej mają objawy niskiego poziomu testosteronu i powiedzmy sobie jasno, jest to niezdrowe. Także jeżeli chodzi o badania dotyczące hormonalnej terapii zastępczej, one u każdego będą inne, jednakże weźmy sobie pod uwagę fakt, jakie objawy trzeba spełniać. Jeżeli chodzi o jakąkolwiek jednostkę chorobową, te objawy muszą się utrzymywać przynajmniej te 3 miesiące. Jeżeli te 3 miesiące już się te objawy utrzymują, wtedy możemy myśleć i szukać tak naprawdę przyczyny. Te objawy, o których podam Wam dzisiaj tutaj, mogą świadczyć też o różnych innych chorobach, nawet o depresji. Także pamiętajcie, że ten film nie ma na celu zachęcać do terapii zastępczej, tylko do diagnostyki siebie, ponieważ bardzo często mam podopiecznych, którzy potrzebowali hormonalnej terapii zastępczej, a lekarz, psychiatra wypisywał im antydepresanty. Nie tędy droga i odwrotnie również to działa. Jeżeli Ty masz depresję lub y, psychiatra jakiś bardzo ogarnięty to stwierdził, to nie potrzebujesz hormonalnej terapii zastępczej. Prawdopodobnie, bo często to się łączy jedno z drugim. Przejdźmy sobie do objawów. Przede wszystkim, jak sam dobrze wiesz, jeżeli chodzi o testosteron, y, równa on się bardzo często z wysokim libido, z takim zadowoleniem z życia seksualnego. Jednakże to też nie jest tak do końca, ponieważ sam testosteron może być wysoko, jednakże gdy inne hormony są rozjechane, to nasze libido będzie, będzie po prostu słabe. Także tutaj to jest jeden z objawów, który może świadczyć, ale nie musi o tym, że potrzebujesz hormonalnej terapii zastępczej. Następnym objawem, który jest bardzo często towarzyszący e, takiemu poziomu testosteronu, który jest zbyt niski, to na pewno brak e, poczucia energii. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli kiedyś byłeś bardziej taki energiczny, bardziej ci się coś chciało, bardziej to wszystko było taki ten świat kolorowy i wszystko po prostu robiłeś chętnie, swoje pasje realizowałeś, a teraz po prostu masz ciężko wstać z łóżka. Nieraz można nawet problemy ze snem, ponieważ problemy ze snem również świadczą o tym, że może być coś nie tak z testosteronem, to właśnie może to o tym świadczyć, że potrzebujesz tego e, testosteronu, aby funkcjonować lepiej. I teraz kwestia jest naprawdę taka najważniejsza, czym wszystkim te objawy mogą być spowodowane, ponieważ to jest troszeczkę jak z bólem głowy. On może być spowodowany kilkoma czynnikami i nie zawsze to, na który filmik trafisz na internecie, może świadczyć, że ty to po prostu masz. Jednak gdy złączymy wszystkie kropki w jedno, to może się e, po prostu zdarzyć, że akurat to e, te objawy kwalifikują się u siebie i czujesz się po tej terapii lepiej. Także poza takimi skutkami jak obniżony poziom energii w ciągu dnia, też na pewno można tutaj dorzucić problemy takie w natury depresyjnej, czyli ogólnie odczuwasz zwiększony smutek, taką mniejszą satysfakcję z życia. Oczywiście wszystko to jest w takich granicach rozsądku, bo jeżeli to jest na bardzo mocnym poziomie, to tutaj zdecydowanie może to być problem, który nadaje się ogólnie do leczenia psychiatrycznego czy ogólnie terapeutycznego. Natomiast te trzy objawy, o których teraz powiedziałam, czyli niskie libido, bardzo niskie libido, brak energii w ciągu dnia, czyli te pasje, wszystko co robiłeś po pracy, czym się zajmowałeś, już nie robisz z taką przyjemnością i ogólnie jesteś osobą, która no, szybko się męczy, plus problemy ze snem, mogą świadczyć o tym, że potrzebujesz tej terapii zastępczej. Kolejnym bardzo częstym objawem niskiego poziomu testosteronu jest przewlekłe, poza zmęczeniem, rozdrażnienie, czyli ogólnie irytuje się bardzo dużo rzeczy. Bardzo często mówi się, że testosteron powoduje agresję, natomiast jest to mylnie postrzegane przez fakt, że po poziom testosteronu zbyt wysoki może powodować zachowania agresywne, dokładanie jakichś innych sterydów anabolicznych również może to potęgować środków typu trenbolo. Natomiast jeżeli chodzi o sam testosteron, gdy jest on za niski, również będziesz odczuwał rozdrażnienie, będziesz nerwowy i no nieraz to może być po prostu agresywne. Także jeżeli odczuwasz rozdrażnienie i wszystko Cię irytuje, to może być kolejny powód, który może o tym świadczyć. Teraz sobie powiemy, jakie badania zrobić, żeby to sprawdzić, jeżeli tak naprawdę odczuwasz wszystkie te objawy. Tych objawów może być oczywiście więcej, ale mówiłem o tych, które najczęściej się zdarzają. Badania, które należy warto wykonać, to przede wszystkim na tyle nie umówić się na, do kliniki, tylko po prostu przyjść na czo, na badania, zbadać sobie z krwi morfologię yy, parametrów 25, przede wszystkim sprawdzić tam erytrocyty, hemoglobinę i hematokryt. Na testosteronie bardzo często te wyniki lubią iść w górę, jednakże gdy już bardzo długo masz niski poziom testosteronu, 
prawdopodobnie poziom czerwonych krwinek będzie bardzo niski i będzie mógł nawet powodować w przyszłości anemię, więc poziom czerwonych krwinek wtedy będzie, ale nie musi być niski. Dodatkowo badasz sobie LH, FSH i wtedy widzisz jak tutaj produkcja twojego naturalnego testosteronu wygląda. Bardzo często jest tak, że na przykład przysadka dobrze pracuje, jednak te jądra produkują bardzo mało testosteronu, co w wyniku daje takie samo poczucie. Oczywiście do tego dorzucasz sobie przede wszystkim testosteron całkowity i wtedy widzisz z reguły yy, testosteron poniżej 350 nanogramów na decylitr kwalifikuje się bezwzględnie na terapię zastępczą, jednakże tak jak mówię, zależy i jak to jest styl życia, bo jeżeli ty pijesz co tydzień alkohol, palisz papierosy, jesz przetworzoną żywność, nie ruszasz się, mało śpisz, to tak naprawdę możesz wejść na terapię zastępczą, ale nie jest to optymalne, a testosteron to nie jest remedium i lek na wszystko, na szczęśliwe życie. Więc wtedy zmieniasz po prostu nastawienie, styl życia i pomagasz sam sobie. Natomiast nie u wszystkich tak działa jak mówię i nieraz mając dobrą jakość styl, stylu życia i tak będziesz tego potrzebował. Więc też niekoniecznie musi mieć ten testosteron poniżej 350. Często są osoby, które mają 450, nawet 500 i potrzebują terapii zastępczej, ponieważ ich organizm nie odczuwa te receptory tego testosteronu i dalej mają objawy i dopiero na terapii zastępczej przy takim wyniku zakręcającym się około 800-900 te osoby nie mają tych objawów. Także jeżeli chodzi o te badania, możesz sobie również dorzucić estradiol oraz prolaktyna, ponieważ nieraz, gdy jesteś młody i ta gospodarka hormonalna buzuje, bardzo często jest też podwyższony poziom estradiolu, nieraz nawet u młodych osób robi się ginekomastia. Jest to rzadki, rzadki problem, ale jednak jest i wtedy zbyt niski, zbyt wysoki poziom prolaktyny lub estradiolu też może za zaniżać twój własny naturalny poziom testosteronu, więc zrób te badania, oczywiście to jest taki minimum i wtedy będziesz miał jasne światło mniej więcej na czym stoisz, natomiast testosteron poniżej 350, z reguły nawet jak masz 200 osoby nieraz nawet 150 nanogramów do mnie przychodzą, to już jest naprawdę strasznie nisko, czym się wiąże, jakie są skutki uboczne ma posiadania takiego niskiego testosteronu. Przede wszystkim jest to choroby układu krążenia. Przewlekle taki testosteron poza depresją i układem i chorobami układu krążenia będzie negatywnie nie rzutował na twoją jakość życia i styl życia. Tak naprawdę ogólnie bezsenność i tak dalej też nie zabija, ale no wpływa negatywnie na mózg. Także jeżeli chcesz całościowo, kompleksowo podejść do siebie i odczuwasz te objawy, zrób te badania i wtedy ewentualnie umów się na wizytę i my z doktorem Dworniczakiem w klinice Atomet Chorzów zdecydowanie ci pomożemy. Także tutaj masz link, jeżeli chodzi o maila, gdzie możesz tak naprawdę się odezwać na konsultacje. U nas normalnie wypisywana jest kartoteka. Jak potrzebujesz i masz objawy, takie wyniki, które na tym świadczą, wtedy wypisywana jest również recepta i my po prostu tutaj pomagamy Ci, jesteś leczony przez odpowiedni zespół, masz regularne badania krwi, Twój komfort życia jest na odpowiednim poziomie i pamiętaj, walcz o siebie, ponieważ mamy XXI wiek, medycyna jest rozwinięta na dużo większym stopniu niż kiedyś i dlatego musimy z tego korzystać. Pamiętaj, że każda skrajność jest zła, przyjmowania testosteronu na własną rękę też jest złe i nieraz nawet gorsze niż zbyt niski poziom testosteronu, więc pamiętaj, że zbyt niski i zbyt za wysoki poziom testosteronu jest szkodliwy, ty masz być zdrowy, dobrze się czuć, regenerować, trenować, jeść i robić swoje z pasją. Także dziękuję, że oglądałeś ten materiał, zapraszam Cię jeszcze na sklep Hero Farm, tam są suplementy, peptydy do badań, no i serdecznie zapraszam na Insta Jawoźnicki Podłoga Koks. Daj znać w komentarzu, czy chciałbyś więcej o hormonalnej terapii zastępczej testosteronu. Czy może nawet materiały z doktorem Dworniczakiem? Pozdrawiam.